క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని ఈ విధంగా దర్శించడానికి ఆ దేవుడు నాకు దయచేసిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి కూడా నేను ప్రభువుకి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఎంతమంది అయితే మరి ఈ వర్తమానాల ద్వారా ఆశీర్వదించబడుతున్నారో మీరు చెప్తున్నటువంటి ఆ సాక్ష్యాలను బట్టి కూడా మేము ప్రభువుని ఎంతగానో శృతిస్తూ ఉన్నాం కనుక ప్రియమైన సహోదరులరా ఈ వర్తమానాల ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు అని మీరు విశ్వసించినట్లయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని యొక్క స్వరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయమాకండి దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విని దాని ప్రకారంగా మీ జీవితాలలో మరి దిద్దుకోవాలని నేను ప్రభువునందు కోరుతూ ఉన్నాను ఈరోజు మరి మీ ముందుకి మరి ఒక అంశాన్ని నేను తీసుకురావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మీ ముందుకు నేను తీసుకొచ్చి ఈ అంశం యొక్క టైటిల్ ఏమిటంటే అభిషక్తుడు పాపము చేస్తే అనేది నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే అంశం ఇక్కడ ఈ మెసేజ్లో నేను మీకు ఏమేమి కవర్ చేయబోతానంటే అసలు పాపమును గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అభిషక్తులు అంటే ఎవరు ఆ అభిషక్తులు పాపము చేయవచ్చా చేస్తే పరవ్యసనాలు ఏంటి అనేటువంటి ఈ విషయాలను ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ వర్తమానాన్ని నేను తీసుకురావడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే నేటి సమాజంలో ఆనాది కాలంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు అనగా పౌలు పేతురు క్రీస్తు నివసించిన ఆ కాలం నాటి క్రైస్తవులు చిన్న పాపం చేయడాన్ని కూడా చాలా పెద్ద తీవ్రంగా పరిణమించేవాళ్ళు లేదా చెప్పాలంటే వాళ్ళు దాన్ని పరిగణించేవాళ్ళు పాపము చేయడం అనేది చిన్న విషయమైనా కూడా బహుగా వేదన పొంది మరణించినట్ల అంతగా వాళ్ళు బాధపడేవాళ్ళు కానీ నేటి క్రైస్తవ్యము ఆనాడు పాపాన్ని ఎలాగైతే అంత సీరియస్గా తీసుకున్నారో నేటి క్రైస్తవ్యం అలా తీసుకోవడం లేదు పాపాన్ని చాలా సులువుగా ఇది ఏమీ కాదులే అన్న భావనలో నేటి సమాజంలో ఉన్న విశ్వాసులు కానీ సంఘస్తులు కానీ కాపరులు కానీ మరి అనేక రకాలైనటువంటి ఆ యొక్క లెవెల్స్లో ఉన్నవాళ్ళు భావిస్తూ ఉన్నారు కనుక అసలు బైబిల్ అనేది పాపం గురించి ఏం మాట్లాడుతుంది మరి నేటి క్రైస్తవ్యం నేటి బోధలు పాపాన్ని గురించి ఎలా బోధిస్తున్నాయి అన్న వివరాలను మనం ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి చూద్దాం ప్రియమైన సహోదరులారా దేవుడు మీతో మాట్లాడే ఈ మాటల విషయాలలో ఎంత మాత్రం కూడా నిర్లక్ష్యము మనము చేయకూడదు ఎందుకంటే భూమి ఆకాశాలను కలగజేసిన ఆ దేవుడు ఈరోజు నీ ముందు నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆత్మ ద్వారా మరి రేపు ఈ దేవుడే నీకు తీర్పుదీర్చబోతాడు కాబట్టి దేవుడు నేడు ఏ విషయాలైతే నువ్వు గ్రహించాలని నీకు చెప్తున్నాడో రేపు వాటిని ఆయన దో ఖుషిగా తీర్చుకుండా ఉండాలంటే ఈ దినాన నువ్వు తప్పక మార్పు చెందాల్సి ఉంటుంది అందుకే ముందుగా దేవుడు నీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మొదటిగా మనము పాపం అనే దాన్ని గురించి బైబిల్ ఎలా మాట్లాడుతుంది అని చూసినట్లయితే బైబిల్లో చాలా సందర్భాలలో పాపాన్ని కుష్టి వ్యాధితో పోల్చడం జరిగింది మీరు గనక చూసినట్లయితే కుష్టి వ్యాధి చిన్న ఒక మచ్చగా ప్రారంభమయ్యి అది ఎలా మారుతుందంటే దేహం అంతా వ్యాపించేస్తుంది చూడడానికి చిన్న మచ్చలానే ఉంటుంది దేహం మీద తెల్ల పొడలాగా ఒక చిన్న డ్రాప్ లాగా ప్రారంభమవుతుంది అయితే అది రోజులు గడిచే కొద్ది ఆ దేహంలో ఆ బ్యాక్టీరియా వ్యాపించి టోటల్గా దేహాన్ని అంతా తినేస్తుంది మనం గనక చూసినట్లయితే కొన్ని ఫోటోలని అక్కడ వాళ్ళు అనేకమైన కుష్టు రోగం పట్టిన వాళ్ళని మనం చూడొచ్చు యేసు ప్రభు కాలంలో కానీ నేటి కాలంలో కానీ మనం చూస్తే అక్కడక్కడ కుష్టు వ్యాధి కలిగిన వాళ్ళు మనకు కనబడతారు వారి యొక్క వేళ్ళు వారి యొక్క ముఖము దాని సమస్తాన్ని తినేస్తుంది ఈ యొక్క కుష్టు రోగము అనేది ఒక పాటు తినాలి మరొక పాటు తినకూడదు అని లేదు కుష్టు రోగము గనక ఒక వ్యక్తికి గనక సంభవిస్తే తన చేతులన్నీ కూడా ముడుచుకొని పోయి ఉంటాయి కాళ్ళన్నీ కూడా ముడుచుకొని పోయి ఉంటాయి ముఖాన్ని అంతా తినేస్తుంది యేసు ప్రభు జీవించిన కాలంలో కుష్టు రోగం అనేది అత్యంత భయంకరమైనటువంటి రోగము మరి ఆ రోగం పట్టిన వాళ్ళందరూ మనం చూస్తాం వేళ్ళంతా తినేసి చూడడానికి ఎంతో అసహ్యంగాను జుగుప్సకరంగాను ఉంటుంది మరి తొలి నాళ్ళలో గనక మనం గనక గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క కుష్టు అనేది చిన్నగా ప్రారంభమవుతుంది ఆ తరువాత మొత్తం దేహాన్ని తినిస్తుంది కనుక మీరు కుష్టు రోగులు వచ్చిన వాళ్ళని చూస్తే చాలా అంధ వికారంగా ఉంటారు సమాజం మధ్యలో నుంచి వెలివేయబడిన వారు 
పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన మధ్య కాలంలో గమనిస్తే వారు ఎంతో అంధవికారులుగా ఉండి సమాజంలో ఉండడానికి అర్హులు కాని వాళ్ళు మనుషులు వాళ్ళతో ఉండడానికి మనుషులు వాళ్ళు చూడడానికి ఏమాత్రం యోగ్యులుగా ఉండరు మరి ప్రియమైన సహోదరుడా మరి భౌతిక సంబంధమైన దేహానికి వ్యాపించేటువంటి కుష్టు వ్యాధి మనిషిని ఇంత అంధవికారంగా మార్చివేస్తే ఆ జీవము గల దేవుని ఎదుట నీ అంతరంగంలో ఇదివరకే పెచ్చి మీరిన పాపము నీ అంతరంగంలో నీవు నిర్లక్ష్యం చేసిన పాపము నీ యొక్క ఆత్మను మరి ఇంకా ఎంత భయంకరమైనటువంటి కురూపిగా మార్చిందో నువ్వు తెలుసుకోవాలి మనము శరీరదారులం కాబట్టి భౌతిక సంబంధమైన కుష్టును చూసి ఓహో ఇది అంధవికారంగా ఉందని చెప్తున్నాం కానీ అంతరంగంలో పాపముతోనూ మనము చిన్నదే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేసిన పాపము నీ నా అంతరంగాన్ని ఎంత భయంకరమైన కురూపిగా మార్చిందో దేవుడు చూడలేని దీని రీతిగా ఎంత అసహ్యంగా నీ అంతరంగాన్ని మార్చిందో మనము పరిశీలన చేసుకోవాలి కనుక ఈ యొక్క క్రైస్తవ సమాజం ఇప్పుడు ఎలా మారిందంటే పాపమునకు పేర్లు పెట్టేటువంటి సమాజంగా మారింది పాపానికి పేర్లు పెట్టడం అంటే ఏంటంటే చిన్న పాపము పెద్ద పాపము బైబిల్లో ఎక్కడ కూడా చిన్న పాపము చేసినవి అని కానీ పెద్ద పాపము చేసినని కాదు కాదు కానీ ఘోర పాపమే ఉంది ప్రియమైన సహోదరులారా దేవుడు పాపమునికి పేర్లు పెట్టలేదు పాపాన్ని ఆయన లెవెల్గా కేటగిరీ చేయలేదు ఆయన పాపమును బహు అభ్యంతరకర రీతిలో ఎంచాడు చిన్నదే కానీ పెద్దదే కానీ దేవుడు పాపంగా ఎంచాడు కాబట్టి ఈనాడు క్రీస్తుని పోలి నడుచుకునే మనము కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చిన్న పాపమని పెద్ద పాపమని ఎంచకూడదు ఇది పాపం యొక్క లక్షణం రెండవది కూడా మనం చూసినట్లయితే హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఇలా అంటుంది వాక్యం మీరు సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపము అని చెప్తుంది సులువుగా చిక్కులు పెట్టడం అంటే పాపము నిన్ను ఎంత సులువుగా పడవేయగలదని అర్థం పాపము ఎటువంటి వాడినైనా సరే సులువుగా నేలకు దించగలదు అని అర్థం ఉదాహరణకి జ్ఞాని అయిన సులోమోని తీసుకోండి అతడు మహాజ్ఞాని అయితే కూడా పాపానికి లెక్కలేదు నేను జ్ఞానిని కదా అని అనుకునవద్దు అని బైబిల్ చెప్తుంది సో నేను పాపము చేయలేదని నేను పరిశుద్ధంగా ఉండాలని మనం అనుకున్నప్పుడు దానికి దేవుడి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కనుక సహోదరులారా మన అంతరంగంలో చిన్న పాపమని పెద్ద పాపమని దాన్ని మనం తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు సులువుగా చిక్కులు పెట్టే ఈ పాపం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఉండాల్సి వస్తుందని ప్రభునందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ఈ విషయాన్ని మనం కనుక పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే పాపం అనేది చాలా అభ్యంతరకరంగా ఎంచబడుతుంది రెండవ పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే అభిషక్తుడు సహోదరులారా అభిషక్తుడు అన్న పదాన్ని మనం గమనించినట్లయితే చాలా చోట్ల వాల్ పోస్టర్స్లో ఈ మాట రాస్తారు ఈయన అభిషేకము నొందిన దైవజనులు అని వ్రాయించుకుంటారు ఆ యొక్క పత్రికల్లో కానీ లేదంటే వేసే పోస్టర్లో అది తప్పు అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు కానీ అనగా దేవుని చేత అభిషేకించబడి ఇతరులకు బోధించడానికి దేవుని చేత ఎంచబడిన వాడని అర్థం వస్తుంది అలాగే అభిషేకించబడిన వాడు అంటే సమాజంలోనూ సంఘంలోనూ తల్లిదండ్రుల్లోనూ బిడ్డల్లోనూ అందరికీ ఒక మాదిరికరంగా ఉండదగిన వాడు బోధించువాడు బోధన చేయువాడు అన్న అర్థం ఇచ్చేలాగా ఉంటుంది అభిషక్తుడు అంటే కనుక సహోదరులారా ఎవరైతే మేము యేసులో ఎదిగి ఉన్నామని ఎవరైతే సంఘంలో మేము బోధకులమని ఎవరైతే మేము కాపరులమని ఎవరైతే మేము ప్రవక్తలమని ఇతరులకు బోధించుటకు మేము నియమించబడ్డాము అని ఎవరు అనుకుంటున్నారు మంచిదే బోధకులుగా ఉండడము సంఘానికి బోధించగలిగే స్థితికి రావడము చాలా గొప్ప సంగతి ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని నియమించాడు కాబట్టి మీరు దేవుని చేత అర్హులని ఎంచబడ్డారు కాబట్టి మిమ్మల్ని దేవుడు ఆ స్థితిలో ఉంచాడు అందుకు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అయితే ఇక్కడ నేను తెచ్చే అంశం ఏంటంటే మరి బోధకులమని పిలవబడిన మనల్ని గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది ఈ విషయాన్ని మనము స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి మీరు కనుక చూసినట్లయితే యాకోబు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన ఇలా చెప్తుంది యాకోబు మూడు ఒకటిలో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు ఏంటంటే నా సహోదరులారా బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదమని ఎరిగి మనము బోధకులు కాకుండా ఉందాము అంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి బోధకుడను బోధించడానికి వచ్చానని వేగిరి పడేటువంటి ఓ ప్రియమైన సహోదరుడా లేదు నేను వాకింగ్ చెప్పడానికి బయలుదేరి పరిగెత్తుతాను 
లేదు నేను వాక్యం చెప్తే పది మంది వింటారు నేను బాగా బోధిస్తున్నాను అనుకునేటువంటి సహోదరులకు ప్రభు నేను నేను చెప్పే మాట ఏమిటంటే బోధకులని ఎవరైతే ప్రజల చేత పిలువబడుతున్నారో ఎవరైతే బోధకులని ప్ర ప్రజల చేత మెప్పించబడుతున్నారో ఎవరైతే గొప్పగా వాక్యం చెప్తున్నారని ప్రజల చేత గుర్తించబడుతున్నారో వాళ్ళకి ప్రభు అంటున్నాడు బోధకులమైన మనము యాకోబు కూడా చెప్పుకుంటున్నాడు మనము అని బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు ఇంగ్లీష్లో అయితే స్ట్రిక్ట్లీ జడ్జ్డ్ అని రాశాడు దేవుడు అంటే మిగతా వాళ్ళని విన్న వాళ్ళని తీర్పు తీర్చిన దానికంటే కూడా చెప్పిన వాడికే అధికమైన తీర్పు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ మాట చెప్పుచున్న నాకు కూడా మినహాయింపు లేదు మీకో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మొదట నన్ను దేవుడు గద్దించి ఉన్నాడు ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అది మీకు మాత్రమే కాదు మొదట నాకు వర్తిస్తుంది ఎందుకనగా నేను కూడా ఒకరోజు తీర్పు దినానా దేవుని ఎదుట నిలవబడి లెక్క అప్పగించాలి గనక ప్రియ సహోదరులు ఎవరైతే ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నారో బోధకులమైన మనకు మరి కఠినమైన తీర్పు ఉందని తెలుసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ఒక అంశం ఏంటంటే అసలు ఎందుకు బోధకులకి తీర్పు తీర్చాలి బోధకులు ఏం చేశారని తీర్పు తీర్చాలి దేవుని వాక్యం బోధించడం తప్పంటారా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడం పాపం అంటారా అని అన్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి బోధకుడు అని బైబిల్ ఎవరిని పిలుస్తుందంటే యేసు ప్రభు అంటాడు మీరు బోధకులని పిలువబడకండి నేను మాత్రమే బోధకుణ్ణి అంటాడు అయితే బోధకుణ్ణి అని చెప్పుకున్న క్రీస్తు వెళ్తూ వెళ్తూ ఆయన స్థానంలో నిన్ను నియమించిపోయాడు ఆయన ఏ స్వరక్తమైతే ఇచ్చి సంఘాన్ని కొన్నాడు ఏ అవమానాలు పొందైతే సంఘానికి పునాది వేశాడు ఏ ప్రాణం ఇచ్చి ఆయన సంఘాన్ని కాపాడుతున్నాడో ఆ సంఘాన్ని నీకు అప్పగించాడు మరి అంతగా తను ప్రాణం పెట్టిన సంఘానికి నిన్ను బోధిస్తున్నాడు అంటే లేదా నిన్ను బోధకుడిగా నియమించాడంటే దేవుడు తన స్థానంలో పోతూ పోతూ నిన్ను నియమించిపోయాడు నా సంఘాన్ని మేపు నా సంఘానికి బోధించు నా సంఘాన్ని నువ్వు బలపరచు అని చెప్పాడు కనుక ప్రియ సహోదరులారా నేటి క్రైస్తవ్యానికి యేసు ప్రభు ఎలా ఉంటాడో తెలియదు అనగా భౌతిక రూపం ఎలా ఉంటుందో తెలియదు యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు ఎలా ఉంటాయో ఈ లోకానికి ఈ కాలంలో తెలియదు ఆ కాలంలో అయితే ఆయన తిరిగాడు కాబట్టి ఇదిగో యేసు ప్రభు ఇలా ఉంటాడని ఆ జన్ను చెప్పుకో ఉండొచ్చు కానీ ఈ కాలంలో లేదు కదా అందుకే ఆ కనబడిని క్రీస్తును చూపించడానికే నిన్ను నియమించాడు ఆ దేవుని బోధలు ఈ లోకానికి తెలియజేయడానికే నీ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు కనుక సహోదరుల బోధకుడు అయిన నీవు బోధించేటువంటి నీవు క్రీస్తు యొక్క స్వరూపంలో క్రీస్తు యొక్క మాటలను సంఘానికి తెలియజేస్తున్నామని మనము గుర్తుంచుకోవాలి ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎందుకయ్యా శిక్షించాలి ఇందులో ఏముంది అని అన్నట్లయితే సాధారణంగా దేవుడు ఎవరిని శిక్షిస్తాడంటే బైబిల్ ప్రకారంగా అబద్ధికులను శిక్షిస్తాడు అబద్ధికులు అంటే మనం ఎందుకయ్యా అబద్ధికులము బైబిల్ చెప్పేవాళ్ళు అబద్ధికులు అంటావా నీ దృష్టిలో అంటే బైబిల్ చెప్పేవాళ్ళు అబద్ధికులు కాదు కానీ బైబిల్ని చెప్తూ దానిని చేయని వాడే అబద్ధికుడు దేవుని నీ నోటి వెంట ఏదైతే ఇతరులతో మాట్లాడాడో మొదటగా ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి ఇతరులతో నీ ద్వారా మాట్లాడాడు అని అంటే మొదటది ఇతరులకు కాదు నీకు నీ నోటిలో నుంచి ఒక వాక్కు బయలుదేరినప్పుడు మొదట నీవు దానికి విధేయత చూపించాలి సంఘంలో కానీ బయట కానీ రోడ్లో కానీ ఇంటిలో కానీ నీవు నీ జనులకు కాపరివైతే నీ సంఘానికి తండ్రివైతే నీ బిడ్డకు తల్లివైతే నీ కుమార్తెకు సహోదరుడు అయితే నీ యొక్క కుటుంబానికి నీవు ఏదైతే దేవుని వాక్యంలో ఉందని చెప్తున్నావో మొదట దానిని నీవే పాటించాలి నీవు పాటించకపోతే ఏమవుతుందంటే నీ నోటితో చెప్పేది ఒకటిగా ఉంటుంది చేతులతో చేసేది ఇంకొకటిగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఒక సంఘానికి కాపరనే తీసుకుందాం సంఘంలో దేవుడు ఇలా ఉండమన్నాడు దేవుడు ఇలా చేయమన్నాడు అని చెప్పి సంఘ కాపరి అయిన నేనే అలా చేయలేదనుకోండి యేసు ప్రభు ప్రతి స్థానంలో ఉన్న నేను యేసు ప్రభు అబద్ధికుడు అని చెప్పినట్లే అర్థం ఎందుకంటే క్రీస్తు వెళుతూ వెళుతూ నన్ను నియమించాడు సంఘానికి కాపరిగా అంటే నా బుధులు ఇతను మాట్లాడతాడు అని మరి యేసు ప్రభు ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని చేశాడు ఆయన అబద్ధికుడు కాదు ఆయన మాటలు ఆయన చేతలు మ్యాచ్ అయ్యాయి కానీ నేడు దేవుని యొక్క సేవకులము బోధకులు అని చెప్పుకుంటున్న మనము సహోదరులారా నీ సంఘంలో కానీ లేదా ఎక్కడైనా కానీ నీవు ఏదైతే బోధిస్తున్నావో దానిని నీ చేతల్లో చూపించాల మాటతో చెప్పి చేతల్లో చేయకపోతే వారిని అబద్ధికులు అంటారు అబద్ధికులకి నిత్యాగ్ని గుండం అనేది సిద్ధంగా ఉంటుంది మరి ఈ మాటని ఏందయ్యాను ఇంత కఠినంగా చెప్తున్నావు మరి ఇలా కఠినంగా మాట్లాడొచ్చా అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం తెలియజేయాలి నేటి సమాజంలో 
స్ట్రైట్గా మాట్లాడితే ఎదిరించే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు ఏంటండి మీరు ఇలా మాట్లాడుతారు అనేవాళ్ళుగా ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక మాట నేను అడగాలనుకుంటున్నాను యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ తన జనులతో ఎలాగ మాట్లాడాలో మనమే చెప్పాలంటారా యేసు ప్రభు ఎలా మాట్లాడాలో కూడా మనమే దేవునికి నేర్పిద్దామా ఒక చోట యేసు ప్రభు తాడు తీసుకుని చర్చిలో అనగా దేవాలయంలో అందరినీ తరిమాడు అప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు అన్నారు ఏంటయ్య నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు నీకు ఎవరి అధికారం ఇచ్చారంటే ఆయన వారికి తగిన సమాధానాన్ని చెప్పాడు మరి ఒక చోట ఆయన ప్రేమగా మాట్లాడాడు మరి ఒక చోట పరిస్థితులను ఏమన్నాడు మీరు మీరు దొంగలై ఉన్నారు విధవరాండ్రైలు దిగిమింగే వాళ్ళు అయి ఉన్నారు ఇలా ముఖాముఖిగా మాట్లాడాడు యేసు ప్రభు యొక్క ఆత్మకి మొహమాటం ఉండదు కనుక సహోదరులారా దేవుడు మనలను ఒక విషయంలో గద్దించినప్పుడు ఆ విషయంలో మారు మనసు పొందడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ ఇలా మాట్లాడాడు అలా మాట్లాడాడు అని మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే ఎవడు కూడా దేవుని ఆత్మ వలనే మాట్లాడతాడని బైబిల్ చెప్తుంది అనగా వాక్యానుసారంగా అబద్ధ బోధలు చేసే వాళ్ళందరూ ఆత్మానుసారులు కాదు కానీ ఎవరైతే నీ ఆత్మాన్ని గురి నీ ఆత్మ మేలును కూర్చి మాట్లాడుతున్నారో దేవుడు గద్దించిన మనం వినే మనసు కలిగి ఉండాలి కనుక పరిశైలిని దేవుడు ఏమన్నాడు వేషధారులు అన్నాడు వాళ్ళు సంఘంలో బోధించే వాళ్ళు వాళ్ళు సమాజంలో చెప్పేవాళ్ళు ఏమని యోహోవా దేవుడు ఇలా కార్యాలు చేశాడు మన దేవుడు ఇలాంటి వాడు అలాంటి వాడు అని గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అని చెప్పి విధవరాండ్రైలు దిగిమింగే వాళ్ళని వాళ్ళు దోషులని దొంగలని అబద్ధికులని సాతాను సర్ప సంతానమని అన్నాడు దేవుడు ఎందుకంటే వారు సంఘంలో బోధించేది ఒకటి వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో సంఘానికి చూపించేది ఒకటి నీ నోట నుంచి వచ్చిన మాట నీకు తీర్పరిగా ఉంటుంది ఒకరోజు ఎప్పుడు నువ్వు తప్పించుకుంటావంటే నీవు చేసేది నువ్వు మాట్లాడేది ఒకటే అవ్వాలి యేసు ప్రభు అవునని చెప్పి కాదని ఉండేవాడు కాదు యేసు ప్రభు అవునని చెప్పి మాట కాదనేవాడు కాదు ఆయన ఎలాగైతే ఏమైతే చెప్పాడో దాన్ని నెరవేర్చాడు అదే రీతిగా ఆయన పక్షమున మాట్లాడేటువంటి సేవకుడు అయిన నీవు కానీ నేను కానీ సంఘానికి ఏదైతే బోధిస్తున్నామో దానిని మనము మన జీవితాల్లో పాటించే విధంగా ఉండాలి అలా పాటించలేదు కాబట్టే పరిస్థయుల యొక్క వ్యక్తిగత జీవితము దేవుని చేత విమర్శకు లోనైంది అంతేకాదు సర్ప సంతానమా మీరు సాతాను సంబంధులు అనేసాడు దేవుడు ఒకటే మాట మరి ఎవరు వీళ్ళంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించే వాళ్ళే అందుకే ప్రభు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు బోధకులైన మనకి మరి కఠినమైన తీర్పు ఉంటుంది కనుక సహోదరులారా పాపము విషయంలో బోధించే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ నోట నుంచి వచ్చినది ఏదో అది నీ చేతుల్లో ఉండాలి నోట నుంచి వచ్చినది చేతుల్లో వచ్చిన దానికి మ్యాచ్ కాకపోతే దేవుని దృష్టికి వేషధారులు అవుతాం అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి సాధారణంగా మనకు అనిపిస్తుంది చెప్పేటప్పుడు వాక్యం ఇతరులకే కానీ మనకి కాదు మన మీద ఎగ్జామ్షన్ లాగా ఫీల్ అవుతాం ఎందుకు దేవుడు నా ద్వారా మాట్లాడాడు కాబట్టి నన్ను ఆయన ప్రేమించున్నాడు కాబట్టి నేను పర్వాలేదు అన్న భావనలో ఉంటుంది అది తప్పు మొదట బైబిల్ స్పష్టంగా చెప్తుంది తీర్పు దేవుని ఇంటి ఎద్దనే ఆరంభమవుతుంది మీరు కావాలంటే వాక్యాన్ని చదువుకోండి మొదటి పేతురు నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం మొదటి పేతురు నాలుగు పదిహేడు ఇలా అంటుంది ఏమన్నా తెలుసా తీర్పు దేవుని ఇంటి ఎద్దనే ఆరంభమవుతుంది అని ఇక్కడ దేవుని ఇల్లు అంటే దేవుడు నివసించేటువంటి స్థలమే ఈ దేవుడు నివసించేటువంటి స్థలము కొత్త నిబంధనలో ఎవరంటే నీవు నేనే అంటే దేవుడు అన్యజనులను తీర్పు తీర్చడానికంటే ముందు నన్ను నిన్ను తీర్పు తీరుస్తాడు మరి ఆ దేవుని తీర్పులో మనము నిర్దోషులుగా ఉండాలంటే ఆయన వాక్కు ఏది చెప్తుందో కుడికి కాని ఎడమకి కాని తిరగకుండా దానిలో నడిచిన వాడే తప్పించుకుంటాడు కానీ కేవలము బాగా బోధించినంత మాత్రాన పది మంది నా మెసేజ్లు బాగున్నాయని అన్నంత మాత్రాన నా వ్యక్తిగత జీవితంలో గనక ఆ మార్పు లేకపోతే నేను దానికి యోగ్యుడను కాకుండా పోతాను కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈ విషయాన్ని మనము గుర్తుంచుకోవాలి ఎవరైతే బోధించాలనుకుంటున్నారో బోధన చేయాలి చేయకూడదని చెప్పట్లేదు కానీ ఒకే మాట చెప్తున్నాను బోధిస్తున్నావా ఆ బోధన నీ జీవితంలో ఉండాలి యేసు ప్రభు తాను ఏదైతే మాట్లాడాడో అది ఇతరులకు చూపించాడు నీ లైఫ్లో కూడా క్రీస్తుని ఇతరులకు చూపించాలంటే నిన్ను ఇతరులు మాదిరికరంగా తీసుకోవాలి అని అన్నట్లయితే నీ జీవితంలో ఏది చెప్తావో దాన్ని నువ్వు చేసి చూపించాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కనుక ప్రియ సహోదరులరా రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచనాల నుంచి మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుడు అంటాడు విగ్రహాలను ద్వేషించేటువంటి నీవు గుళ్ళను దోస్తావా ఇతరులకు బోధించే నీవు నీకు నువ్వే బోధించుకొని వద్దా అంటాడు అక్కడ మీరు ఆ కంటెక్స్ట్ మొత్తం చదివితే ఇతరులను ఏ విషయాలైతే నీవు తీర్పు తీరుస్తున్నావో 
పలాన విషయాలు చేయకూడదని సంఘంలో ఏ విశ్వాసులకైతే బోధిస్తున్నామో మొదట అది మన ఇంట్లో చేస్తున్నామా అనేది ఇంపార్టెంట్ మన ఇంటిలో గనక మనము గనక చెయ్యకపోతే సంఘంలో ఎంత అద్భుతంగా బోధించినా ఆ వాక్యము ఫలము చెందదు ఎందుకంటే విత్తిన నీవే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు అది ఇంకా ఎలాగో ఇతరుల్లో ఫలిస్తుంది విత్తినటువంటి నీవే దాన్ని ఎదిరిస్తే అది బహు భయంకరంగా ఉంటుంది ప్రియ సహోదరులారా సో దేవుడు మనలను దోషులుగా ఎంచుతాడు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు గురించి తెలుసుకొని కూడా మనము పాపం విషయంలో చూసి చూడనట్టుగా ఉండకూడదు చిన్నదే కానీ పెద్దదే కానీ చాలామంది అంటారు బ్రదర్ నేను అన్నీ బాగుంటాను ఒక్క చిన్న విషయంలోనే అది ఒక్కటే ఉంది అదేం పెద్ద కాదు అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారు చాలామందిని మనం గమనిస్తాం క్రైస్తవ సహోదరులు ఇళ్లల్లో అంత బాగుంటుంది కుటుంబ ప్రార్థన ఉంటుంది వాక్యం ఉంటుంది సాయంత్రం ఆరైతే ఏదో ఒక సీరియల్ కూడా ఉంటుంది బైబుల్ స్పష్టంగా చెప్తుంది ముద్దలో కొంత పులిసినా కూడా ముద్దంతా పులియ చేస్తుందని నీకు తెలీదా దేవుని వాక్యానికి ఎదురు చెప్పకూడదు కదా ముద్దలో కొంచెం పులిసిన ముద్దంతా పులిసిపోయినట్లే అని మనం స్పష్టంగా తెలుసుకున్నాం మరి ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాము మీరు తినేటువంటి అన్నంలో కానీ మరి ఏదైనా కానీ ఒక బల్లి కానీ లేదా ఇంకేదన్నా ఒక చిన్న పురుగు కానీ చచ్చింది అట్లా పడింది అనుకోండి దాన్ని తినడానికి చాలా గిలిగా ఉంటుంది దాన్ని తినడానికి ఇష్టపడం ఎవరైనా ఒక డ్రాప్ పాయిజన్ వేసారనుకోండి తినడానికి ఇష్టపడం మరి మనుషులమైన మనమే కొంచెమే అని చెప్పి తినకుండా వదిలేసినప్పుడు దేవుడు కూడా నీ జీవితంలో పూర్ణమైన దాన్నే కోరుతున్నాడు కానీ సాయంకాలం వచ్చి ఆ ఒక్క విషయంలోనూ మరి ఇంకొక విషయంలోనూ నిన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేయాలని కోరలేదు దేవుడు పూర్ణంగా దేవుడు నిన్ను మార్చుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నాడు సహోదరులరా ఇంకొక వాక్యాన్ని చెప్పిన తర్వాత నేను ముగిస్తాను లూకాస్ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే తెలియక చేసిన వానికి కొద్ది దెబ్బలు తగులుతాయని రాయబడింది లూకా పన్నెండు నలభై ఎనిమిదిలో ఎవడైతే తెలియక చేశాడో వాడికి కొద్ది దెబ్బలే తెలిసి చేసిన వాడికి చాలా దెబ్బలు తగులుతాయి అంటే ఉదాహరణకి మీరు హిబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన కనుక చూసినట్లయితే ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు అక్కడ ఈ మాట రాయబడింది మీకోసం చదువుతాను మనము సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తరువాత బుద్ధిపూర్వకముగా పాపము చేసిన ఎడల పాపములకు బలి ఇకను ఉండదు కానీ తీక్షణమైన భయంకరమైన తీవ్ర ఉగ్రత ఉంటుందని చెప్పబడింది అంటే ఎవరైతే బైబిల్ గురించి తెలుసుకున్నారో ఎవరైతే బైబిల్ని బోధిస్తున్నారో ఎవరైతే యేసు ప్రభు దేవుడని అనేకులకు బోధించారో వాళ్ళను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సత్యాన్ని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము కలిగినటువంటి సహోదరుడా సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము కలిగిన సహోదరి సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము కలిగినటువంటి ఒక చిన్న కుమారులు కుమార్తెలు ఎవరైనా సరే ఉద్దేశపూర్వకముగా పాపము చేసిన ఎడల అనగా ఆ సీరియల్ మానేయమని దేవుడు చెప్పినా కూడా కంటిన్యూ చేస్తారు బూతులు మాట్లాడవద్దని నీకు తెలిసినా కంటిన్యూ చేస్తున్నావు పలానా కళ్ళతో మోహపు చూపు చూడకూడదని తెలిసిన దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు మోసము చేయడము తప్పని మన వ్యక్తిగత జీవితంలో పాపం ఉంచుకోవడము దాచుకోవడము నేరమని తెలిసిన దాన్ని కంటిన్యూ చేసేటువంటి వారికి దేవుడి చేటువంటి మాట ఇకను పాపములకు బలి ఉండదు ఒకవేళ నువ్వు దేవుని కొరకు జీవించే సమయంలో ఎక్కడైనా పొరపాటు జరిగి మానవ యొక్క బలహీనతలను బట్టి ఒకరోజు పొరపాటు జరిగితే దానికి క్షమాపణ ఉంటుందేమో కానీ కావాలనేటువంటి హృదయంతో పాపమును అనుభవించాలన్న ఆశతో పాపములు గనక దూరినట్లయితే తీక్షణమైనటువంటి ఉగ్రత విరోధులను దహించబోయే అగ్ని నీ కొరకు కాచుకొని ఉంటాయి అభిషక్తుడు పాపము చేస్తే దేవుడు ఊరికే వదలడు బైబిల్లో సాతాన్ని మనం చూసినట్లయితే అతడు కూడా దేవుని గురించి ఎరిగిన వాడే దేవునితో కూడా ఉన్నవాడే ఆది నుంచి వాడి పుట్టుక నుంచి దేవుడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసుకున్నవాడే కాలుచున్న రాళ్ల మధ్య సంచరించిన వాడు పరలోకంలో అనేక విషయాలు ఎరిగిన వాడు దేవుని గురించి ఇంత తెలుసుకున్నా కూడా వాడు దేవునికి తిరుగుబాటు చేశాడు అందుకే తమ ప్రధానత్వంను నిలుపుకొనక పడిపోయినటువంటి దూతలను ఈ రోజు వరకు కూడా దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు కటిక పాశంలో బంధించాడు సాతానికి అగ్ని గుండాన్ని నిర్ణయం చేశాడు మరి ఈ రోజు సాతాను వలె తెలుసుకొని కూడా ఎంతమంది అయితే పాపం విషయంలో ఉపేక్షించకుండా తమను తాము పరిశీలించి పాపంని విడిచిపెట్టకుండా పాపం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారో ఎవరైతే చిన్న పాపమే కదా 
పెద్ద పాపము కాదులేని ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ప్రభు చెప్పుచున్నటువంటి మాట ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్లక్ష్యం చేసి ఉద్దేశపూర్వకంగా నాకు విరోధమైన పాపములో చలి కాని వలె సాతానితో ఉన్నవానికి సాతానికి అగ్ని గుండము ఉన్నట్లుగానే ఇలాగ ఉన్న బోధకులకు మరి కఠినమైన శిక్ష ఉంటుంది అని ప్రభు చెప్తున్నాడు కనుక సహోదరులారా ఇటువంటి భయంకరమైన ఉపద్రవం నుంచి తప్పించుకోవాలంటే మన వ్యక్తిగత జీవితాలు మొదట పరిశీలించుకోవాలా దేవ నేను బోధించే వర్తమానము నాకు నేను అనుకూలంగా ఉన్నానా లేదా ఒక వ్యక్తికి కోపపడవద్దని చెప్పే మనము మనకి కోపం వచ్చినప్పుడు దాన్ని దాటేస్తాం ఒక వ్యక్తికి ఈ విషయంలో నిలబడాలని చెప్పిన మనము మనం ఆ విషయానికి వస్తే దాటేస్తాం అంటే అర్థమేంటి నేను చెప్తాను కానీ నువ్వే చెయ్యి నేను చేయను అన్న భావంలో ఉంటుంది అది ఇది ఎంత మాత్రం కూడా కరెక్ట్ కాదు కనుక ప్రియ సహోదరులు ఎవరైతే ఈ వర్తమానాన్ని వింటున్నారో అభిషక్తులు పాపము చేస్తే వారికి రాబోయేటువంటి శిక్ష సామాన్యంగా ఉండదు ఇతరులకు బుద్ధ్యా బుద్ధులు నేర్పే మనమే లోకాన్ని తీసుకోండి ఒక టీచర్ని కానీ లేదా ఒక సమాజంలో మంచి స్థానంలో ఉన్నవాడిని వాడు ఏదైనా ఒక తప్పు చేశాడు అనుకోండి విద్యా బుద్ధులు నేర్పించాల్సిన వాడే ఇలా చేశాడంట అని వాడిని టీవీలోనూ మీడియాలోనూ భయంకరంగా విమర్శిస్తారు కదా మరి మనుషులు పాపాత్మలైన మనుషులే ఇంతగా విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి చేస్తే తన వాక్కుని తీసుకుని వాక్కును ఆధారం చేసుకుని భయపడక వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా పాపము చేసిన వాడిని దేవుడు తేలిగ్గా వదులుతాడని అనుకుంటున్నారా తీర్పు దినాన వారి పరిస్థితి కంటే సుధమ గుమర్రాల పరిస్థితి బహు భయంకరంగా ఎంతో ఓర్వదగినదిగా ఉంటుందని చెప్తుంది బైబిల్ మన భయంకర భయ పరిస్థితి భయంకరంగా ఉంటుంది కనుక సహోదరులారా ఈ వర్తమానం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే మన వ్యక్తిగత జీవితాలు పరిశీలన చేసుకుందాం అభిషేకం నొందినటువంటి వాళ్ళము అని అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే నిజంగా అభిషేకం ఉంది మీరు అభిషేకం పొంది ఉండవచ్చు నేనేం చెప్తున్నానంటే మన మాటలకి చేతలకి మ్యాచ్ అవుతుందా వేషదారులుగానే ఉండిపోతున్నామా వేషం వేసేవాళ్ళు బయట ఒకటి లో ముఖం ఉంటుంది లోపలికి ఒక ముఖము లోపల ఒక ముఖము మేకప్ వేసిన తర్వాత అందంగా చూపిస్తారు లోపల మాత్రము ముసలి ఫేస్ అలాగే ఉంటుంది అలా ఉండకూడదు బయటికేమో అద్భుతమైన వాక్యం చెప్తాము లోలోన మాత్రము వాక్యానికి చోటు ఉండదు ఇలాంటి వేషధారణ కలిగిన జీవితాన్ని మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లోనూ మన విశ్వాసుల జీవితాల్లోనూ సాతాను సంబంధమైన ఏది కూడా మన దేవుని సంఘంలో ఉండకూడదు మొదట మార్పు నాలో నీలో మనలో ప్రారంభమైతే మొదట మనల్ని మనము సరి చేసుకొని జీవిస్తే అనేకులు సరిచేయబడతారు ఇతరులను సరి చేయడం కంటే ముందు మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి నేను ఈ వాక్యానుసారంగా ఉన్నానా లేదా ఏ ఏ విషయాల్లో నేను తప్పు చేస్తున్నాను ఏ ఏ విషయాల్లో పాపాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశాను ఏ విషయాల్లో చిన్నది అనుకున్నాను ఏ విషయాల్లో పెద్దది అనుకున్నాను వీటన్నింటిలోంచి నన్ను విడిపించని దేవుని ఎదుట నువ్వు ప్రార్థిస్తే దేవుడు నీ కన్నులు తెరుస్తాడు ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఒక ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ముగిద్దాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన దేవ మీరు మాట్లాడిన మాటల కొరకు వందనాలు అభిషక్తులు పాపము చేస్తే రాబో శిక్షణ గురించి మీరు తెలియజేశారు ప్రభు నాయన మరి మేము పాపము చేయకుండా ఇతరులకు ప్రకటించిన తర్వాత మేమే భ్రష్టులం అయిపోకుండా మమ్మల్ని తప్పించమని అడుగుతున్నాను మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని ఎంతమంది అయితే విన్నారో వారి జీవితాలలో మార్పులు కలగాలని వారు చెప్పే మాటలు చేసేవి ఏకంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ఏసు నామంలో అడుగుతూ ఉన్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం